వెల్కమ్ టు ఎన్ఎన్ వన్ న్యూస్ నేను జగదీష్ బుల్టెల్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలో ముత్యాలమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్ట భక్తితో పాల్గొన్న మూడు గ్రామాల ప్రజలు దేశంలో ఘనంగా ప్రారంభమైన దేవి నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు దర్పిల్లి మండల కేంద్రంలో పందుల వీర విహారం ఇప్పటికైనా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని వేడుకుంటున్న ప్రజలు వెంకటాపురం మండల కేంద్రంలో ఇసుక అక్రమ రవాణా అధికారుల తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే పొందూరు మండలం వావిళ్లపల్లిపేటలో గల ఏపీ మోడల్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ మార్తా తిలకం రెండు వేల పదమూడు నుండి ఇప్పటి వరకు ఆవిడే విధుల్లో ఉండడం జరుగుతుంది ఈ స్కూలు అలాగే పక్కన ఉన్న హాస్టల్ అంతా తన కొనసాగలతో జరగాల్సింది ఇక్కడ ఎక్స్పెండిచర్ అలాగే హాస్టల్లో వసతికి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ మొదటి నుండి ప్రిన్సిపాలే చూడడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం నుండి వచ్చిన డబ్బులు అవినీతికి అలవాటు పడిపోయిన ప్రిన్సిపాల్ మార్తా తిలకం విద్యా కమిటీ ఎన్నికలు జరిగితే తనను ప్రశ్నించేవారు వస్తారని వస్తే తన అవినీతి బయటపడుతుందని ఐదు సంవత్సరాలుగా విద్యా కమిటీ ఎన్నికకు వెళ్లకుండా పిల్లల తల్లిదండ్రులకు సరైన సమాచారం ఇవ్వకుండా ఏ ఎలక్షన్ కూడా తల్లిదండ్రులకు పూర్తిగా హాజరు కాలేదని వాయిదా వేస్తూ తన అవినీతిని ఇష్టానుసారంగా ఏకచక్రాధిపత్యంగా మోడల్ స్కూల్ అండ్ హాస్టల్ ఆవిడ నడపడం జరుగుతుంది దీనిపై పై అధికారులు స్పందించే ప్రిన్సిపాల్పై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీ మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటున్నారు నందికొట్కూరు నియోజకవర్గం కొత్తపల్లి మండలంలో కేజీబీపి పాఠశాల ఎదురుగా నీటి సరఫరా చేసే పైప్ లైన్ లీకేజ్ కావడంతో మరమ్మత్తులు చేసేందుకు పనులు మొదలు పెట్టారు అయితే మొదటి మరమ్మత్తు కంటే మరమ్మత్తు చేసేందుకై తీసిన గుంతె ఇప్పుడు మరింత ప్రమాదకరంగా మారింది కాంట్రాక్టర్లకు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అధికారులకు ఉపాధ్యాయులు ఎంత చెప్పినా పట్టించుకుని వైనం నెలకొంది ఇప్పటికైనా ప్రమాదకరంగా ఉన్న గుంతను పూర్తి చేయాలని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు విన్నవించుకుంటున్నారు
పెద్దకడుగూరు మండల పరిధిలోని గంగులపాడు గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాల పేరెంట్స్ కమిటీ ఎన్నికలు బుధవారం స్పెషల్ అధికారి రంగస్వామి ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు అయితే ఒకటి రెండు ఐదు ఈ మూడు తరగతులలో కోరం ఉంది మూడు నాలుగు తరగతులలో కోరం లేనందువల్ల పాఠశాల విద్యా కమిటీ చైర్మన్ ఎన్నికలను వాయిదా వేయడం జరిగిందన్నారు తదుపరి ప్రభుత్వం ఏ తేదీని నిర్వహిస్తే ప్రభుత్వ ఆదేశాలను అనుసరించి తిరిగి ఎన్నికలు ఆ తేదీని నిర్వహిస్తామన్నారు బాబురావు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గంగులపాడు గ్రామ విద్యా కమిటీ చైర్మన్ ఎన్నికలు వైకాపా నాయకులు అడ్డుకోవడం వల్ల ఎన్నికలు వాయిదా వేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు నా పేరు రంగస్వామి అండి నేను ఈ యొక్క గంగులపాడు ఎంపీపీఎస్ స్కూల్కు పేరెంట్స్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ గాను స్పెషల్ ఆఫీసర్గా నన్ను ప్రభుత్వం వాళ్ళు నియమించడం జరిగింది ఈరోజు ఈ యొక్క తల్లిదండ్రులు తరగతుల మాదిరిగా హాజరయ్యారు అయితే ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి మరియు ఐదో తరగతి ఈ మూడు తరగతుల్లో కూర ఉందండి అయితే మూడో తరగతిలోనూ నాలుగో తరగతులు ఒకటి రెండు ఐదు మూడు తరగతుల్లో కూరం ఉందండి మూడో తరగతికి నాలుగో తరగతికి కూరం లేదు సో ఈ కూరం లేని సందర్భంగా మనము ఈ యొక్క పేరెంట్స్ వంటి ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తున్నాము తదుపరి ప్రభుత్వము ఏ తేదీ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం శంఖవరం మండల కేంద్రమైన శంఖవరంలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఉన్న రుణాలను నాలుగు విడతల్లో నేరుగా డ్వాక్రా మహిళలకు అందిస్తామని శంఖవరం సచివాలయ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ దివాకర్ అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం శంఖవరం మండల కేంద్రమైన శంఖవరం గ్రామంలో గల అంబేద్కర్ కాలనీలో వైఎస్ఆర్ ఆసరా రెండో విడత కార్యక్రమాన్ని వివోయేలు బందిలి లోవకుమారి దాసరి పార్వతి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు జగన్ పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీల ప్రకారం నాటికి ఉన్న రుణాలను డ్వాక్రా అక్క చెల్లెమ్మలకు చెల్లిస్తామని ఆయన అన్నారు శంఖవరం సచివాలయం ఈ కార్యక్రమంలో శంఖవర గ్రామ సర్పంచ్ బందిలి గన్నియమ్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వంగా అక్క చెల్లెమ్మల జీవితాల్లో ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ చైతన్యానికి అన్ని విధాలుగా కృషి చేస్తున్నారు మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుని మన కుటుంబ ఆదాయాలు పెంచుకుని మన సంతోషంగా ఉండాలని మన కుటుంబ ఆదాయం పెరగడం వల్ల రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం పెరిగి తద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో మనం భాగస్వాములుగా కాగలుగుతామని మన జగన్ తెలియజేశారు ప్రభుత్వం పుట్టిన పెట్ట నుండి అరసి కరీంనగర్ జిల్లా సైదాపూర్ మండలంలోని పలు గ్రామాలలో రాష్ట్ర పండుగైన బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న తెలంగాణ ఆడపడుచులకు బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని హుస్నాబాద్ శాసనసభ్యులు ఒడితల సతీష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు సైదాపూర్ మండలంలోని వెంకేపల్లి సైదాపూర్ గ్రామాలలో ప్రారంభించి బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా వైస్ చైర్మన్ పేరాల గోపాలరావు సహకార సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు కొత్త తిరుపతి రెడ్డి వైస్ ఎంపీ రాహుల్ శ్రీధర్ రెడ్డి స్థానిక సర్పంచులు కొండ గణేష్ శ్రీనివాస్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ భాస్కర్ వెన్నపల్లి సింగిల్ విండో చైర్మన్ బిల్లా వెంకట్రెడ్డి ఆర్ఐ దత్తు ప్రసాద్ మండల టీఆర్ఎస్ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు
दारी पड़ोना गुंतलु कंकर तेलीन रोडलु दुम्मु धूलितो निंडिपोईन रहदारुलु तुर्पु गोधावर जिल्ला रंपच्वडवरम नेस्कोर्गम एजेंसी देवी पट्नम मंडलम लो रोडला दुस्तिती इदी वर्षम कारणंगा रोडला नी अस्तव्यस्तंगा माराई मरम मत्तिलकु नोचुकोक पोवडम मल्ला आ रोडला पै वेल्लडम प्रायनेकुलकु नरकंगा मारिंदी गुंत प्रजल पड़तुन्न 20 नन गुर्थिंची सास्वत परिष्कारं चूपिंचालनी अधिकारुलनु कोरु कुण्टुन्नारु விஜனாரம் ஜில்லா குருப்பா மண்டல கேந்திரம்லும் நி பிரபுத்வம் மஞ்சுர் சேசின கிரிஜன இஞ்சுனேரிங் கலா சாரல கோசம் சேகரிஸ்துன் போமி பைச் சாகு சேசின் கிரிஜனலக்கு 2.13 பூசேக்டன சட்டம் கிந்த எக்கரானிக்கு 20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
పట్టణ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులైనటువంటి శ్రీ కొట్టు సత్యనారాయణ గారి యొక్క సలహా సూచనల మేరకు అలాగే కమిటీ పెద్దల యొక్క ఆ యొక్క పర్యవేక్షణలో మా యొక్క ఆలయ కార్య నిర్వహణాధికారి అయినటువంటి శ్రీ చేమకొండ సాయి గారి యొక్క పర్యవేక్షణలో అత్యంత వైభవోపేతంగా ఈ యొక్క ఆలయ యొక్క అభివృద్ది పనులు అలాగే దర్శనం సమయాలు అలాగే దర్శనం వేళలు ఇవి ఇత్యాది కార్యక్రమాల ఆలయం వద్ద నిర్వహించేటువంటి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టబడుతోంది సంకల్పించుకోవడం జరుగుతోంది కాబట్టి వచ్చేటువంటి భక్తులందరూ కూడా కరోనా మహమ్మారి సారా మాదక ద్రవ్యాలు తయారు చేసిన అమ్మిన కఠిన చర్యలు తప్పవని కాకినాడ డిఎస్పీ భీమారావు హెచ్చరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం మండలం పి దొంతమూరు గ్రామంలో జిల్లా ఎస్పీ ఎం రవీంద్రబాబు మరియు ఎస్సీబీ అడిషనల్ ఎస్పీ రమాదేవి ఆదేశాల మేరకు బుధవారం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నుండి సుమారు ఎనిమిది గంటల వరకు ఎస్ఈబిసిఐ నాగవల్లి పిఠాపురం రూరల్ ఎస్ఐ జగన్మోహనరావు ఎస్ఈబి సివిల్ పోలీసులు వందల సంఖ్యలో గ్రామాన్ని ముట్టడించారు ఈ సందర్భంగా డిఎస్పీ భీమారావు మాట్లాడుతూ గ్రామంలో ప్రతి వీధిలోనూ సంయుక్తంగా జరిపిన దాడుల్లో సుమారు తొంభై లీటర్ల సారాతో పాటు ఏడుగురిని అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు కాకినాడ పోలీస్ డివిజన్ పరిధిలో సంఘ విద్రోహ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే ఎటువంటి వారినైనా సహించేది లేదని వారిపై కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు చేపడతామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారములు ముఖ్యంగా మా జిల్లా ఎస్పీ గారు శ్రీ ఎం రవీంద్రనాథ్ బాబు ఐపీఎస్ మరియు ఎస్ఈబి ఆఫీసర్ రమాదేవి మేడం గారు ఇది కంబైన్డ్ అంటే కోఆర్డినేషన్ కంబైన్డ్గా రైడ్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా దీన్ని జల్లిడు పట్టణం అంటారు తెలుగులో కాడియన్ చర్చ్ ఇది పి గొంతమూరు గ్రామాన్ని ఈరోజు ఎస్సిబి ఆఫీసర్స్ మరియు సిఏరు సర్పవరం సి గారు ఇక్కడ పిఠపురం రూరల్ ఎస్ఐ గారు మరి ఎస్సిబి మేడం గారు మరి వారి సిబ్బంది మా సిబ్బంది మొత్తం కలిసి సుమారు అరవై మంది సిబ్బందితో పి దొంతమూరు ఎర్లీ అవర్స్ వెళ్ళడం జరిగింది అది ఎర్లీ అవర్స్ అంటే నాలుగు గంటలకు వెళ్ళి ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న కొన్ని సమాచారం మేరకు కొన్ని గ్రామాలు అనుమానస్పద ప్లేసెస్ మరియు హౌసెస్ కొన్ని చెక్ చేయడం జరిగింది ఆ సోదాలో భాగంగా తొంభై ఐదు లీటర్స్ ఐడి యారెక్ట్ అంతేకాకుండా వివిధ ప్లేసులు అంటే ఐదు ఐదు ప్లేసుల్లో ఉన్న ఐదు ముద్దాయిలు కూడా అదుపు అదుపులో అదుపు చేసుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా దీంట్లో ఎస్సిబి అఫీసర్స్కి మనం అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది డిఎస్పీ ర్యాంక్ అని ఏమో మా ఇన్స్పెక్టర్ మరి మేడం ఇన్స్పెక్టర్ గారు సార్ ఎస్ఐ గారు సిబ్బంది దీంట్లో బాడీవేర్ కెమెరాస్ వాడడం జరిగింది అదేవిధంగా వీడియో కెమెరాస్ కూడా వాడడం జరిగింది ఆ సిబ్బంది అందరు కూడా మంచి కోఆర్డినేషన్తో విశాఖపట్నం విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠంలో రాజశ్యామల అమ్మవారి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి స్వాత్మానందేంద్ర స్వామి ఉత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు మహాగణపతి పూజతో అంకురార్పణ చేశారు తొలి రోజు రాజశ్యామల అమ్మవారు శ్రీ బాలాత్రిపుర సుందరి అమ్మవారి అవతారంలో దర్శనమిస్తున్నారు అమ్మవారి అవతారం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటుంది రాజశ్యామల అమ్మవారి నిజ రూపానికి పీఠాధిపతులు స్వరూపానందేంద్ర స్వామి చేతుల మీదుగా విశేష అభిషేకం నిర్వహించారు లోక కళ్యాణార్థం ఈ ఉత్సవాల్లో శ్రీమద్ దేవి భాగవత పారాయణ యజ్ఞం చండీయాగం నిర్వహిస్తోంది విశాఖ శ్రీ శారదా పీఠం
ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండల కేంద్రంలోని గోదావరి నది నుండి ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా అక్రమ ఇసుక రవాణా చేస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్న బడాబాబులు ఇంతగా అక్రమంగా ఇసుక రవాణా జరుగుతున్నా అధికారులు మౌనంగా ఉండడంపై పలు విమర్శకులకు దారిస్తోంది గోదావరి పాయ నది నుండి ఎటువంటి అనుమతి లేకుండా ట్రాక్టర్లతో ఇసుక రవాణా చేసి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు కొందరు బడాబాబులు ప్రతిరోజు ట్రాక్టర్లతో వందల ట్రిప్పులు అక్రమంగా రవాణా జరుగుతోంది వెంకటాపురం మండలాధికారులు తమకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి నిజామాబాద్ జిల్లా దర్పిల్లి మండల కేంద్రంలో పందులు విచ్చల విడిగా తిరుగుతూ అశుభ్రత చేస్తున్నాయని దానివల్ల అంటువ్యాధులు సోకే అవకాశం ఉందని గత కొన్ని రోజుల నుంచి ఆ పందుల పెంపకందారులకు నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగిందని పందులు ఊర్లోకి రాకుండా సొంత ఇళ్లలో పెట్టుకొని పెంచుకోండి బయట తిరిగితే మాత్రం వాటిని ఊర్లో లేకుండా చేస్తామని మళ్లీ నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగిందని ఆయన వారు ఆ నోటీసులను లెక్క చేయకుండా విచ్చలవిడిగా గ్రామంలో గ్రామ ప్రజలకు అంటువ్యాధులు సోకే ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజలు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఆర్మూరు పెద్దబాలరాజు వార్డు మెంబర్ బిఎన్ రెడ్డి సొసైటీ చైర్మన్ చిన్నారెడ్డి టీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజ రాజేశ్వర్ రెడ్డి కొట్టాల పెద్ద రాజేశ్వర్ రెడ్డి బాడిద రెడ్డి తోట లింబాద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం నియోజకవర్గం దేవీపట్నం మండలం ఇందుకూరుపేట గ్రామంలో ఉన్న దుర్గా గణపతి ఆలయంలో దేవి నవరాత్రి మహోత్సవాలు గురువారం ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఆలయ ప్రధానార్చకులు భగవాన్ శర్మ అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి మొదటి రోజు కావడంతో ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు భక్తులు గండిపోచమ్మ ఆలయం చైర్మన్ కట్ట సత్యనారాయణ దంపతులు అమ్మవారి ఆలయానికి దుర్గాదేవి ఉత్సవ విగ్రహాన్ని సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు కుంకుమార్చన పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలంలోని రామకృష్ణాపురం మరికాల గ్రామంలో బుధవారం నుండి శుక్రవారం వరకు జరిగే ముత్యాలమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్ట బోడ్రాయ్ బోనాల పండుగ జాతరలో పూజారుల మంత్రోచ్చారణలతో కోలాటం డప్పు కళాకారులతో ఆనందంగా వందలాది మంది భక్తులతో మూడు గ్రామాల ప్రజలు పాల్గొని ముత్యాలమ్మ అమ్మవారికి కొబ్బరికాయలు కొట్టి భక్తిని చాటుకున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు బాలసాని శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో మరికాల పంచాయతీలో జరిగే బోడ్రాయి ముత్యాలమ్మ దేవత విగ్రహ ప్రతిష్ట బోనాల జాతర కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూసుకోవాలని యువకులకు సూచించారు
దర్పిల్లి మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో గురువారం బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఎంపీపీ నల్ల సారికా హనుమంతరెడ్డి ప్రారంభించారు మండలంలో సుమారు పదకొండు మంది ఆడపడుచులకు బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని ఆమె తెలిపారు గ్రామాలలో అధికారుల సమక్షంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేపట్టడంతో మహిళలు సంతోషంతో ఉన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ జయంత్ రెడ్డి ఎంపీడీఓ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు హనుమంత్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ నవీన్ రెడ్డి సురేందర్ గౌడ్ గోలేం దాస్ లాల్ సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా దర్పిల్లి మండల కేంద్రంలో బజాజ్ షోరూమ్ ను నూతన హంగులతో బజాజ్ బైక్ లు అధునాతనంగా రూపొందించిన బైక్ లను మైలేజ్ ఎక్కువగా మెయింటెనెన్స్ తక్కువగా ఉండేలా వాహనదారులకు అన్ని రకాలుగా బజాజ్ షోరూమ్ నుండి సేవలు అందిస్తామని మీకే చిన్న సమస్య తలెత్తినా మేము వచ్చి ఆ సమస్యను తీరుస్తామని బజాజ్ షోరూమ్ నిర్వాహకులు ఎన్ నవీన్ డి జలంధర్ అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దర్పిల్లి ఎంపీపీ నల్ల సారిక హనుమంత్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీపీ నవీన్ టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు నల్ల హనుమంత్ రెడ్డి మల్లాపూర్ సర్పంచ్ సత్యనారాయణ ఇందల్వాయ్ ఉప సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షులు రాము ఎన్ నవీన్ డి జలంధర్ కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు హీరో కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి బజాజ్ మోటార్స్ ఫస్ట్ టైం రావడం వీళ్ళకు సేవలు ఎందుకంటే మా మండల ప్రజలకు బజాజ్ మోటార్స్ కానీ పల్సర్ కానీ ఇంకా ఈ కాంపిటీషన్లో చిన్న చిన్న యాక్టివాలు కానీ బజాజ్లో చాలా పెద్ద సంస్థ ఆ మొత్తం ఉన్న సంస్థలు ఉన్న బజాజ్లో ఉన్న ఎన్ని సంస్థలు ఉన్న మోటార్స్ మా మండల ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఎందుకంటే చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయి వరకు ఎందుకంటే పల్సర్తో సహా పల్సర్ కంటే ఎక్కువ బడి కూడా రెండు లక్షల చిన్నలు కూడా ఉన్నాయి అలాంటి పనులు కూడా మా మండల ప్రజలకు మీ షోరూమ్ షోరూమ్ తరఫున మా ప్రజలకు సేవ చేయాలని కోరుకుంటూ మీకు కూడా ఏదైనా అత్యవసరం ఉన్నా ఏదైనా సేవలు కావాలంటే మా వంతు మీకు ఏదైనా సహాయ సహకారం కూడా ఎండ వేళ మీకు ఎండ వేళ మేము ఉండి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం